హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిషన్ మిస్సార్ ఈ వీడియోలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు ఐ మీన్ వెటనరీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ మనకి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో రిలీజ్ చేయబోతున్నారు అయితే దానికి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉందో పార్ట్ వీక్ సంబంధించి సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది మన ప్రీవియస్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క హయాంలో ఏదైతే పార్ట్ వీక్ సంబంధించి సిలబస్ ఇచ్చారో అదే సిలబస్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా పార్ట్ వీలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఉండొచ్చండి ఆల్మోస్టర్ అదే ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి చదువుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్గా కరెంట్ అఫైర్స్ అదేవిధంగా సూపర్ సిక్స్ పథకాలకు సంబంధించి ఇతర ఇతర విషయాలకు సంబంధించి ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవి చెప్పిన నాలేశ్వరంగా రావచ్చు ఓకేనా రైట్ పార్ట్ ఏ యాభై మార్కులకు పార్ట్ బి వంద మార్కులకు అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక లేట్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం వచ్చేయండి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రమ్ ఈ టాపిక్ పరంగా మనం బిడ్స్ అయితే చూద్దాము పశువులలో యాంటీబాడీస్ డ్యాష్ ద్వారా తల్లి నుండి దూడకు రూపాంతరం చెందుతాయి అంటే కొలెస్ట్రమ్ ద్వారా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ బిట్ దూడకు డ్యాష్ రోజుల పాటు మొదటి కొలెస్ట్రమ్ తాగిస్తారు రెండు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు మొదటి కొలెస్ట్రమ్ అయితే తాగిస్తారు ఓకే ప్రసవం తర్వాత స్రవించే మొదటి పాలను డ్యాష్ అంటారు అంటే కొలెస్ట్రమ్ అంటారు అండి అర్థం అవుతుంది కొలెస్ట్రమ్ తాపిస్తారు కొలెస్ట్రమ్ తాపిస్తారు అంటున్నారు ఏంటి కొలెస్ట్రమ్ అంటే వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు సంబంధించినటువంటి బిట్టు ప్రసవం తర్వాత స్రవించే మొదటి పాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పాలను ఏమంటాం కొలెస్ట్రమ్ అంటాం ఓకే కొలెస్ట్రమ్లో పెద్ద మొత్తంలో గామా గ్లోబులిన్లు అనేటటువంటివి ఉంటాయి కొలెస్ట్రమ్లో ఎక్కువగా డ్యాష్ విటమిన్ ఉంటుందంటే ఏ విటమిన్ ఉంటుంది కంటికి సంబంధించింది రేచికట రేచికటికి ఈ లోపం కానీ అంటే విటమిన్ ఏ లోపం వచ్చినట్లయితే రేచికట వచ్చేస్తుందండి ఓకేనా కాబట్టి మన కంటికి సంబంధించి అలా ముఖ్యమైన విటమిన్ విటమిన్ ఏ అనేటటువంటిది కొలెస్ట్రమ్ పాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే పుట్టిన తర్వాత దూడ ద్వారా వచ్చే మొదటి మలాన్ని ఏమంటారంటే మెకోనియం అని అంటారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ బిట్టు డ్యాష్ మెకోనియం బహిష్కరణకు సహాయపడే వేది మందు ప్రభావాన్ని ఇస్తుంది అంటే కొలెస్ట్రమ్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ పుట్టిన తర్వాత మొదటి డ్యాష్ నిమిషాల్లో కొలెస్ట్రమ్ పాలు అయితే తాగించాలంటే పదిహేను నుంచి ముప్పై నిమిషాల్లో కొలెస్ట్రమ్ పాలు అనేటటువంటిది తాపించేసేయాలి దూడకు మనం ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ తాగించాల్సిన కొలెస్ట్రమ్ పరిమాణం శరీర బరువులో డ్యాష్ వంతు ఉండాలంటే ఒకటి బై పదో వంతు అయితే ఉండాలి ఓకేనా సోదరులరా నెక్స్ట్ బిట్ దూడ అధికంగా కొలెస్ట్రమ్ తీసుకోవడం వల్ల డ్యాష్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది కాఫ్ స్కోర్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి పాలు అనేది ఒక లిమిట్గా అయితే తాపించాలి అది ఎక్కువగా తాగేసిన ఇబ్బంది తక్కువగా తాగిన ఇబ్బంది కాబట్టి మీడియంలో మనం అనేటటువంటి మనము ఆ దూడకి పాలు అనేటటువంటిది తల్లి నుంచి తాపించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఓకేనా పాలు ఎక్కువగా తాగేసిందంటే కాఫ్ స్కోర్ అనేటటువంటి వ్యాధి అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ బిట్టండి ఫీడింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ డైరీ క్యాటిల్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ప్రతి రెండు నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల పాలకు డ్యాష్ చొప్పున అదనంగా కాన్సెంత్రానే దాన అందించాలి ఓకేనా ఒక కిలోల చొప్పున ఒక కిలో చొప్పున ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ రెండు సార్ల కంటే మూడు సార్లు పాలు తీయడం వలన పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు ఎక్కువ పాలు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతాయండి నెక్స్ట్ బిట్టు రెండు ప్రసవాల మధ్య డ్రై పీరియడ్ కనీసం అరవై నుంచి తొంభై రోజులు అయితే ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్టు పాలు పితికే ముందు ఆవుల మరియు గేదెలను కడగడం వలన స్వచ్ఛమైనటువంటి పాల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది ఈ విధంగా ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ అప్పుడే పుట్టిన దూడ ముక్కు రంధ్రాల నుంచి వచ్చే శ్లేష్మాన్ని ఏమంటామంటే ప్లేగం అని అంటాం లేకం అంటే ఏమిటని చెప్పి కూడా అడగచ్చు ఓకేనా అప్పుడు పుట్టిన దూడ ముక్కు రంధ్రాల నుంచి వచ్చే శ్లేష్మాన్ని ఏమంటామంటే ప్లేగం అంటాం రైట్ మొదటి కొలెస్ట్రమ్ ఫీడింగ్ తర్వాత నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల వ్యవధిలో పుట్టిన దూడ విసర్జనను ఏమంటారంటే మెకోనియం అని అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ బిట్టు దూడను దాని తల్లి నుండి స్వతంత్రంగా చే వేరు చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ చేయడాన్ని ఇచ్చినారు వేరు చేయడాన్ని అండి ఓకేనా వీనింగ్ అంటాం మేకింగ్ ద కాఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మదర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ వీనింగ్ తన తల్లి నుంచి దాన్ని స్వతంత్రంగా వేరు చేయడాన్ని ఏమంటాము వీనింగ్ అంటాము 
రైట్ నెక్స్ట్ బిట్టు కాన్పు తర్వాత మొదటి వారంలో రోజుకు డ్యాష్ సార్లు పాలు ఇవ్వాలంటే మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు పాలు అయితే ఇవ్వాలి డ్యాష్కు మొదటి వారంలోనే దూడకు నూలి పురుగులు వేయాలంటే ఆస్కారిస్కు మొదటి వారంలోనే దూడకు నూలి పురుగులు అనేవి వేయాలి నెక్స్ట్ బిట్టండి డ్యాష్ వయస్సు ఉన్న దూడలకు డీ బడ్డింగ్ సిఫారసు చేయబడింది పది నుంచి పదిహేను రోజుల వయసు ఉన్నటువంటి దూడలకు డీ బడ్డింగ్ సిఫారసు అనేటటువంటిది చేయబడింది ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్టు పుట్టిన దూడలకు తినిపించిన మొదటి కాన్సెంట్రాట్ మిశ్రమంని డ్యాష్ అని పిలుస్తారు అంటే కా స్టార్టర్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ బిట్టు దూడ డ్యాష్ వయస్సు నుంచి చిన్న మొత్తాన్ని డ్రై స్టార్టర్ తినడం ప్రారంభిస్తుంది అంటే దూడ రెండో వారం వయస్సు నుంచి చిన్న మొత్తాలలో డ్రై స్టార్టర్ అనేది తినడం ప్రారంభిస్తుంది క్యాఫ్ స్టార్టర్లో డ్యాష్ డైజెస్టివ్స్ కూడా ప్రోటీన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడిఎన్ అండ్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బిట్టు గర్భం యొక్క ప్రారంభ దశలో హియఫేర్ యొక్క పొదుగు డ్యాష్ నుంచి చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుందంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటే మూడవ నెల నెక్స్ట్ బిట్టు కెమికల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ డ్యాష్ 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 డిస్ బడ్డింగ్ కొరకు ఉపయోగించే రసాయనాలు క్యాస్టిక్ పొటాష్ కేఓటిహెచ్ క్యాస్టిక్ సోడా ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ అండ్ ఎన్ఏఓహెచ్ నెక్స్ట్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ డిస్ బర్డింగ్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ డ్యాష్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ హీట్స్ ఆర్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ సెల్సియస్ ఓకేనా ఏజ్ ఆఫ్ క్యాస్టేషన్ ఇన్ హార్స్ డ్యాష్ త్రీ ఇయర్స్ గుర్రాల్లో క్యాస్టేషన్ వయస్సు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు చేస్తారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏజ్ ఆఫ్ క్యాస్టేషన్ ఇన్ కాఫ్ వచ్చేసి దూ దూడల్లో ఆరు నెలల్లో చేస్తారు ఏజ్ ఆఫ్ క్యాస్టేషన్ ఇన్ షీప్ అండ్ గాట్ గొర్రె మరియు మేకర్లు క్యాస్టేషన్ వయస్సు వచ్చేసి మూడు నుంచి నాలుగు వారాలు వయస్సులు అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీటు మిల్క్ బ్రీడ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రాస్ బ్రీడింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జోటిక్ పశువులు డ్యాష్ జాతులు హాలిస్టియన్ ఫ్రీజియన్ అండ్ జర్సీ జాతులు అండి ఓకేనా ఎగ్జోటిక్ క్యాటిల్స్ క్యాటిల్ బ్రీడ్ బ్రీడ్ అనేటటువంటివి హాలిస్టియన్ ఫ్రీజియన్ అండ్ జర్సీకి సంబంధించినటువంటి జాతులు నెక్స్ట్ ఇండియన్ మిల్క్ బ్రీడ్ డ్యాష్ అండ్ గ్రీ డ్యాష్ అండ్ డ్యాష్ భారతీయ మిల్క్ బ్రీడ్లో రెడ్ సింధి సాహివాల్ మరియు గిర్ జాతులు అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ఓకేనా ఇంతటి సెషన్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తున్నామండి మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ బీట్స్ కోసము ఇంకా ఎవరైతే మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వకుండా ఉన్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నారో వాళ్ళంతా త్వరగా ఫాలో అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఒక లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది రైట్ ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ బీట్స్తో మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ